ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲಮರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ನೇಮ್ ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಹೇಳಿರಿ ನಾನೀಗ ಕಂಪನಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ವೈಪೌಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಈಗ ಅದು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರೀ ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕ
ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಓಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಈಗ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏಟ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಬೌ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ ಒ ಸಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಒ ಸಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬೌ ತರ್ಟಿನೇ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ ಒ ಸಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಐಸ್ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಡೀಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪೈಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೈಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ನೈನ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅಂತ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ 
ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೊಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆಗ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತೀರಿ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿತೌಟ್ ರೀಸನ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದ